文人哥哥，月下此次答应赴约，只为问你一个问题，那就是你对月下的情谊到底有几成？啊，这感情之事岂可计数啊！这我劝,我劝你仔细算清楚再讲。苍天有眼，青天为剑。你若不诚心的话，这天雷都劈死你！啊！这群人到底在干什么？我真是错信了他，还是我自己来吧。你看，你看，送你的，好漂亮的花洒啊！哎，你喜欢吗？嗯，好一阵风，让人目酣神醉。哎，以文人来看，并非是什么风的功劳，而是此间有你。原来是我来撩拨他的，怎么反倒先被他给撩拨了？哎，脸红了，好可爱。不行，善猎者必善等待，我得沉得住气。再这样下去，我都要先心动了。对不起啊，刚才有些失态了。今日高兴，怎样都好，只是我更喜欢你教我拔根时候的样子。呃，呃，我突然想起来，今天还有点事儿，我改日再来教你啊。哎，月下。文人哥哥，人家要吃这个，这个。嗯，你快点喂我，人家要吃这个吗？嗯、我胃口也没那么大吧嗯？嗯，哎，你怎么回来了？计划失败了？若是真失败了，你们一个、两个、三个、四个都是罪魁祸首。都怪你，都怪你，怪你，怪你们俩。就就哎呀，别吵了，今日我们已失先机，只能再图后继了。对不起啊，嫂嫂，那我们还继续演吗？演啊，不过得换个演法。我得想想，怎么才能压他一头？哎，你学学你父皇平时那些妃子的模样。哎，嗯嗯我父皇。哎呀，对呀，学学我父皇。学你父皇干什么？学你父皇那些妃子。你想啊，我父皇一向迷信天下命理，你说这文人他信不信啊？嗯。哎，拿老板，您来了！哎，快里面请，里面请。文人最近画技又有所精进
，这苍白，遒劲有力，又出尘又有神。兄台谬赞。为人公子。兄台，您稍坐，文人去去就来。请便。月下，能再次见到你，真是太好了。上次有急事，我就先走了，一直想着有机会再来会会公子。嗯，不知道公子今日是否有空，可否跟我一起去集市上逛逛？呃，嗯，有空，月下，请。走。月下，你可真是奇女子啊！<笑>呃，奇在哪儿啊？奇，奇就奇在多面，时而可爱，时而憨直，甚是神秘，真是令人琢磨不透。哇！哎，我们过去看看。哇！哎呀，这儿怎么这么多人呢呀？哎呀，先生，你果然是个算子了，一点都不差了。哎呀，是啊，你都。走吧，看看嘛。听说先生明日便要离开寿界，去幽四海去了。那还没找您卜算的人，可真是要抱憾终生啊！哎呀，啊,啊，那我们也去看看吧。啊，啊，来来来来，来啊！这都是弄虚作假、自欺欺人的把戏，算不准的。准不准的试一试才知道嘛！啊，来来来来，来坐吧，来坐坐坐坐。先生，不知可否也能给我们算上一算？啊，算算算，来，手给我。哦，公子寿命竟然不足两年。难道公子没有经过少年时期？正是啊。我没有家人，没有父母，生下来就是如此。嗯，公子乃是真神之身，你有千年的道啊，如今是涅槃重生啊！哇！看公子面相，今生既不贪图钱财，也不执着修行，一生只爱美人佳丽。公子乃是天生的。多情种啊！先生，您接着说。公子身边倒也不缺美人，只是他们个个都与公子缘浅，皆所遇不是你命定之人。等等，老夫看到你的命定之人已经出现了。难道？是这位姑娘，嗯，莫急，这位姑娘，让老夫看看你的手掌。哇，哇，你们二人真是天造地设的一对儿啊！老夫云游四海，从未见过如此深厚的姻缘呐。嗯，我看到你们上一世羁绊甚深。这位姑娘对你可谓是情深意重，哎，在你生死之后追随而来，将生死置之度外。公子，想不到我们竟是再续前缘呐！只可惜呀、啊，可惜什么？公子命中莺莺燕燕，情丝缠绕，难以破局。公子切不可放浪形骸。唯有交付真心，你二人才能修成正果，再续前缘呐、啊！以缘公子之愿呐、啊！公子若是再不悬崖勒马，不久便会失去你的真命天缘。哎呦，还会余生落魄潦倒，众叛亲离，甚至不久便会有血光之灾，扑尸荒野呀！总而言之，当断不断，必受其乱。公子要慎思慎行啊！嗯，是啊，是，慎思慎行。你不要想那么多
，不管发生什么，月下都陪着你。”鬼也不知藏在何处。赵英昭这个绝地三尺的搜法，只怕……大人，你看，站住！站住！沉冤楚妃夜谈，求见王后。这公主怎么自投罗网？奎儿的心思现在越发难以捉摸，不管他是为何而来，你一定要护他周全。嗯。赤后营还有一些部将，你全部召集起来。属下明白。见过王后，谭二。你不在卓心殿救死扶伤，跑到受界寻本宫作甚？叶檀有罪。自从嫁入尘渊以来，我与姐姐青葵一直互有通信。得知姐姐为了复活玄伤神君，下界搜罗三片神石，冲撞了王后，叶檀内心实在焦急。复活少典有情，就是说那天那人只是神石。而非少典有情，这就解释得通了。少典有情神谕，留三片神石在人间。母后，咱们的机会来了。沉渊与天界相隔万里，你们姐妹皆是凡人，是如何通信的？我与姐姐异母同胞，痛感相通，所以可以私自传信。哦。次字传信。这么说，你知道神石的下落？叶檀此番前来，正是想以神石下落，换姐姐一命。这么做，只是为了你姐姐吗？正是。你与朝风向来交好，何不将此消息直接告诉他，助他登上储君之位啊？王后莫怪。叶檀以前有眼无珠，以为赤后朝风城府深重，有储君之相。如今朝风落败，修为尽散，叶檀自然要为自己的将来做打算。哼，原来叶檀公主也是个趋炎附势的东西。坦儿，别见怪啊！云儿啊，就是让本宫给惯坏了。你若真心实意，本宫自会投桃报李。只要你带我们找到神石，你姐姐的安危，本宫来负责。多谢王后。下去吧。没想到啊，坦儿还有这份心思。不就是个墙头草吗？也值得母后你夸赞。本宫当年也是在众多恶煞中选中了你父王，才有的今日。坦儿颇有本宫当年的风采。就他？哼，怎么能跟母后你相比？你现在需要的是一个聪明的女人来辅佐你左右。好了，不就是一个妃子吗？你要是不喜欢，等我们当上了储君，母后自会给你物色。公子就真的相信那算命先生所说的？哎，他说的头头是道，姑且就信他三分。最近呢、啊，我还是收敛收敛吧。对了，这几日，你帮我支开其他的姑娘。哎，除了月下。是，这个月下姑娘啊，竟让公子如此着迷，说不定啊，真是公子的命定之人呢、啊。我穿的怎么样？玉树临风，一如往昔，有品味。公子，来几位，您这边小进去看啊，我去招呼这边几位客人。哎，您好，各位几位。
，公子，柳荣姑娘，你门怎么来了？你欠下的风流债，你以为可以一笔勾销不成？哎。当我们女人好欺负的吗？公公子，这可怎么办呀、啊？难道算命先生说的结束，真要应验了？今日我就咔嚓了你、嗯，看你如何再招蜂引蝶！姐妹们，上！哎、公子，这是什么情况？这是怎么了？这是？果然，狄兰爵去找拉木和梅有情，他去了吗？去了呀。九公主见帮不上什么忙，也跟着一起去了。不好了，嫂嫂，我方才在路上听说，文人兄长被数界女子围攻，缤纷馆都要被踏平了。为何呀？好像是因为风流无度的事传了出去，被他欺骗过的女子都过来算账了。啊、嗯！快去缤纷馆！哎，慢点，慢点。兄长，文人，殿下，啊，不是，啊啊，怎怎么了？姑娘，还是离我家公子远一些吧。我家公子恐怕以后再也不能给你幸福了。此代名宦冰清玉洁，专治你这种棉花素柳的登徒子。你若再敢妄动情爱之念，此代便会紧紧收束，让你求生不得，求死不能。废寝忘后，你是不是想得到任何一个女子？我敢！我敢！我敢！嫂嫂，这帮瘦女实在是干得干漂亮呀！啊？啊什么呀？我要不是寻找神师，我碰上这么渣的，我一天能宰他八个。哎，话虽说如此，但是他现在这样，你怎么收服得了他呀？要不找少主问问？啊，对对对，帝兰诀在法器上剑术颇丰，或许他有法子。急什么急、啊？让他再憋一会儿。啊<笑>走，哎，月香，掌柜的，别碰我！这《有情侠影录》的第三卷，不小心把帝兰诀给写死了，要不要让他复活呢？该死的绅士，一个及格跟他那出鸳鸯，还要我保护？哼，做把刀劈死了算了。要不要再加点喷火法术？不过祖父不会伤心啊。嗯、罢了，虽说他是钱儿的好友，但是情节需要。我为何会在意子无伤不伤心？吩咐明说，千刀万剐，让他死得透透。啊！岁月静好，亲友一堂，这可真是下贱以来最幸福的一天了。不解冰清玉洁带，那嫂嫂既然不解，咱何苦回来找帝兰诀做法器啊？咱还是快些回去吧，不然被那些女子抢了先，我们就……你急什么呀？文人现在声名狼藉，哪还会有别的女子敢接近他？待我做好准备自会回去。啊？怎么样了？文人搞定了吗？我是不是可以不用再为神识的事操心了？啊
。没呢，你看你那兴奋劲儿。来人啊，现在出了点事儿，三千粉呆，就只剩下我一个人。我现在呢，急需一件能听到他心声的法器，助我做他唯一的知心者。原来嫂嫂是知己知彼，百战不殆啊。哎，怎么老是我呀？我不干！丁连觉，啊！我答应，又是那招。最后一次了啊！一对耳环便能听到旁人心声，你不是又在糊弄我们的吗？要不你戴上试试？我试试，嫂嫂，能听到吗？啊！我的阿彩真厉害，不知道他肯不肯也为我打几件首饰。哎。一招齐回，我此生都要被子无这个小丫头片子给拿住。我上一世到底欠这兄妹俩什么呀？苍天呐，让我解脱吧！啊、又让帝兰诀出了次风头，玄黄镜怎么就没有这么厉害的法器呢？等等，一会儿吃点姜。<笑>哎呀，大家的心声我是都听到了，可谓是众志成城啊！<笑><笑>招蜂引蝶、哦啊！你欠下的风流债，你以为可以一笔勾销不成？废金忘后废，休想上任何一个女子！活该！活该！活该！公子，这这店里的伙计都走了，这咱多情自古。空余恨，只怕情深误俱难。为何先前这些女子，你侬我侬，彼此温柔以待，可如今怎么会这般狠心对我？哎，公子，你就别想着那些女人了，你身上这冰清玉洁带越束越紧了。我要弹琴，我要作画。摒弃杂念，心无旁骛，才能逃过此劫呀。这些山水之姿，胜去，不留无数。山水，山水，山高巍峨，水形壮阔。你多想想这些，说不准啊，能帮你排解痛楚呢。月下，我不是在做梦吧？你不是在做梦，就是我。哎呀，糟了，我这样子太邋遢了。不论你变成什么样子。
，我都会不离不弃，陪伴在你左右，直到你斩断情丝，收敛情念，做我一人的文人。啊，没想到，在我一无所有的时候，唯有月下，不离不弃。众叛亲离，落魄潦倒。那算命先生所说的已经应验了。那这里血光之灾、曝尸荒野，也不远了。月下，你真的不怕我拖累你吗？那些啊，都是人族自欺欺人的把戏，信不得啊！来喝茶。哎，这个茶杯好像是红病姑娘送的。啊啊啊啊！哎呦，碎了。房，我呢有一个能够帮你摆脱杂念的方法，听不听？什么？快没纸了，纸在哪儿啊？啊，在柜子里。哦。纸箱里藏着其他姑娘留下来的胭脂，若是让月下看见，她肯定要生气的。你看见这个又要心烦，我帮你都扔了吧。啊，还是月下想的周到。可万不能让月下再发现柜子中那些新衣。这些我帮你都烧了吧。好。他好像能猜中我心中所想啊。真想打断他的腿，撕了他的嘴，给他五百个大耳光。看月下的脸色，不妙。女子皆求专情，月下怎会是例外？完了完了，会不会让我曝尸荒野的就是月下呀？我还是请他离开吧。呃，嗯，你是不是饿了？你想吃什么点心？我去给你拿。我鲜花饼是吧？我去让小二准备。嗯、月下真是冰雪聪明，我们下了这么多局，我可是一局都没赢过。你下哪步棋，尽在我掌握，我还能赢不了你？明日我们继续。哎，不了，我这一局都赢不了。哎，你有没有发现，下了这么多天的棋，你的痛楚好像减少了很多？确实啊，这腰带好像松了不少。月下。嗯谢谢你啊！谢谢你，在我最潦倒的时候，还愿意陪在我身边，不计较我过去的不堪。谢谢你，让我明白，温柔恬淡的时光，竟胜过神魂颠倒的日夜。谢谢你懂我，相识满天下，知心。能几人？文人能遇见默契非凡的月下，已是不枉此生。文人，也谢谢你，在我人生中留下这样一段和煦的回忆。我过去一直想做四界第一的恶煞，可这段日子，我第一次思索
，若是换一种生活，是不是也很好？我也第一次思索，若是玄奘神君复归醒来，会比现在的你们喜乐吗？今天的蔬菜格外新鲜，那不如我们今天炒个青菜，再烧个醋鱼，如何？你呀、啊，总能说到我心里去。醋鱼甚好，我来烧。哎，是我太自私了，只顾着让月下伴我左右。我腰间这法器，若是一直不得解，岂不是误了月下终生？我今日上街的时候，碰到了柳荣姑娘。哦，你可有想过让她给你解了这发器？哎，姑娘们，对我恨之入骨，怎么会心甘情愿的为我解除呢？若是他们知道你已经改过自新，会不会改变想法？那不如我陪着你去和他们一一道歉。月下，既然是我做错了事，那我就应该去承担。我自己去。叶檀公主，我和母后是在兽界发现的神石，可你却带我们在人界兜了几天。说，神石究竟在何处？二殿下少案无躁。据唐人所知，姐姐他们势单力薄，不可能守住三片神石中的每一片。人界有一处月窝村，这里藏着一片名唤蜡木的神石。殿下杀了他，大业自可功成。甚好。不过本宫也要提醒你，若是月窝村没有那片神石，休要怪本宫道士翻脸不认人。是。带路。他，姐姐身无法力，唯一能帮你的，便是尽全力拖住陈炼大军了。看着这行进的方向，是要去月窝村的。诈相，耍人，这些歪门邪道也不知道跟谁学的，这不是拿自己的性命开玩笑吗？您说的真有道理，还能跟谁学的啊？闭嘴，快跟上吧。哎，听我一句劝，别逞能，我自己带人去。不要紧，跟上。你就是村长，是。老先生，别怕啊。画中人，你见过吗？这是画，这不是火妖精吗？火妖精，他在何处？走了，走了。啊，什么时候？一个月前，离开月窝村了。一个月前。竟然拿一个月前的景象来糊弄我们，谭儿，你是个聪明人，你应该知道戏弄本宫是什么下场。王后明鉴
，孩儿并非存心戏弄，许是，许是姐姐机敏，率先将神事护了起来。本宫不想听这些。你若是敢戏弄本宫，本宫定会将你的姐姐碎尸万段。坦儿万万不敢，求王后开恩。让我开恩也可以。你不是可以和青葵赐字传信吗？本宫让你现在就赐，问出神是下落到动用功法会引得毒发，竟敢还来送死老风强行动用功法，不久就会经脉尽损而亡。倒是叶檀这个小蹄子，竟把本宫给耍了。速回受戒，神师定还在那里。哦、大人，大人，蛇毒发作的太快，大人快撑不住了。你快走，别管我。事到如今，你还让我走吗？你虽然欺瞒了我这么久，但是我从来不觉得你对我的情谊是假的。是我换的轿子，我是你不公太天的仇人，是死是活跟你没关系。不错，你是犯了大错，害我险些丧命。既然如此，从现在开始，你的命便是我的。我不让你醉笑，你便一日不可推开我。去上君府。大人，不去。不是，大人，走。
来了。哎，柳荣姑娘，你居然还敢找上门来！我告诉你，我是不会和你复合的。你休想让我再上你的当！柳荣姑娘，我不是来找你复合的，我是来道歉的，请你原谅我的所作所为。不是来求复合的，我从未对谁如此真心过。我一直以为你我二人是凤求凰，鸳配鸯。可你却如此辜负我的真心，你知道吗？我此生再也不爱了。哎，过去都是文人的错，可今日文人的忏悔，是真心真意的。好啊，我就把那些被你伤过的姑娘都给请过来，先看看他们能否原谅你。是。